ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ശരണ്യ സ്ലക്ചറു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക് കോർലേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ എയ്ത്ത് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പിയർമെൻസ് റാങ്ക് കോർലേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് കാൾപിയേഴ്സൻ സ്കോയഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പിയർമെൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം റാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് കോർലേഷൻ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലതിൽ ഈക്വൽ റാങ്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ റാങ്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും റാങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് റാങ്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് എത്ര പെയേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആർ വാല്യൂ അതായത് കോറിലേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോറിലേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും അതിന് തന്നെ നന്നായി പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് റാങ്ക് ഗിവൺ ബൈ ത്രീ ജഡ്ജസ് മൂന്ന് ജഡ്ജസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റാങ്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെയും റാങ്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ റാങ്കിന് ആർ വൺ സെക്കൻഡ് ജഡ്ജിൻ്റെ റാങ്ക് ആർ ടു തേർഡ് ജഡ്ജിൻ്റെ ആർ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ജഡ്ജ് വണ്ണും ജഡ്ജ് ടൂവും തമ്മിലുള്ള റാങ്ക് അതായത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം അത് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ എത്ര മാത്രമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അതായത് ജഡ്ജ് വണ്ണിൻ്റെ റാങ്കും ജഡ്ജ് ടുവിൻ്റെ റാങ്കും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നോക്കും ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ ആർ വണ്ണിൽ നിന്നും ആർ ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ആ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മളുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റാങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് റാങ്ക് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഡീൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡി സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ ഡി വാല്യൂസിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഒക്കെ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ആവശ്യം അതായത് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ട
അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർ വൺ ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് കാണുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക സം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഇതും അതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കോച്ചുകൾ പതിനൊന്ന് പ്ലെയേഴ്സിന് ഫുട്ബോൾ ടീമിലുള്ള ഒരു പതിനൊന്ന് പ്ലെയേഴ്സിന് റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് എക്സ് റാങ്ക് വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് വണ്ണും റാങ്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ടുവും അങ്ങനെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് ടുവിൽ നിന്നും റാങ്ക് വണ്ണ് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല റാങ്ക് വണ്ണിൽ നിന്നും റാങ്ക് ടു തന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മൈനസ് സൈൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് റാങ്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നോക്കാം റാങ്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഞാനിത് നേരെ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പോവർട്ടിയും ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങും മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുള്ളൂ ഈ റാങ്കുകളൊന്നും തരില്ല ഈ വാല്യൂസ് മാത്രം തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റാങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കൂ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോവർട്ടീൻ്റെയാണ് ആർ വൺ ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിൻ്റെ ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവർട്ടിക്ക് റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നോക്കുക സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക പിന്നെ ഏതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് തേർഡ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതിന് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആർ വൺ റാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കണം റാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആൻസർ തെറ്റി പോകും അപ്പോൾ റാങ്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിന് റാങ്ക് കൊടുക്കുക ആർ ടു അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി സിക്സിന് എന്ത് ചെയ്തു റാങ്ക് വൺ എന്ന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ ആർ ടുവിൽ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ നേർക്കാണ് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ടു കൊടുത്തു പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് ത്രീ കൊടുത്തു പിന്നെ ഫോർ എന്തിനാ കൊടുത്തു പിന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഫോർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വേദിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് റാങ്ക് തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ റാങ്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം പഴയ പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷനിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈക്വൽ റാങ്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈക്വൽ റാങ്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് സ്പിയർമെൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട
ഫൈവ് സിക്സ് എടുക്കണം ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി സിക്സ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് സിക്സും എടുത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും സെവൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് എടുക്കണം ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റിയും ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റും നയനും എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് അത് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ റാങ്ക് വരുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന് എയ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു കാണാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡി ഡി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ ഡീൻ്റെ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഡി സ്ക്വയറിന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നോക്കൂ നമ്മൾ ആ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്ന് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതിൽ സിക്സ് എഴുതി സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി വൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ആണ് ഈ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈംസ് ആണോ റിപ്പീറ്റേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുക ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി നോക്കാം ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എമ്മിൻ്റെ അവിടെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം പിന്നെ അടുത്തത് എത്രയാണ് ടു ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വീണ്ടും ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നതാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ വരുന്നത് അത്രയും ടൈംസ് അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ചെയ്യണം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എത്ര ഉണ്ടോ ടെൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ ടെന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻറ്റൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാത്രം സിക്സ് ഇൻറ്റൂ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഈ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീയിലെ ആ വാല്യൂസ് ആദ്യം ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം ഫോർട്ടി വൺ കൊണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻറ്റു സിക്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ സിക്സും ഫോർട്ടി വൺ ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നോക്കൂ ത്രീ ക്യൂബ് ചെയ്യുക മൂന്നിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അതേപോലെ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും രണ്ടിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പ
अब नाम वीडियो निष्टि लाइक फ्रेंस यूसफुलाको शेयर अद ना चानल सब्सक्रैब मरक चानल सब्सक्रैबा मैं या अप्लोड कूड़ा वीडियो निटू कोम रिलेटेड आईटा वीडियोस या अप्लोड अब नमुक मत वीडियो वीम थैंक यू